Al ser una raza que vivió durante años en estado salvaje, el criollo casanareño fue considerado como un animal de alta resistencia al medio, pero poco eficiente en producción de carne y leche. Es por esta razón que la comercialización era poco rentable para los productores, pues se pensaba que su carne contaba con características poco deseables. No obstante, este concepto ha variado gracias al estudio juicioso que ha realizado César Wilches, productor ganadero que aún le apuesta a esta raza criolla. El llanero está acostumbrado a vender el ganado al ojo, sin saber cuánto tenía de peso, porque una báscula valía acá mucha plata traerla y no había la, la costumbre de hacerlo, ni de pronto la cultura. Entonces, el extranjero, la persona de afuera, el extranjero, el comerciante, el, el revendedor, era el que aprovechaba. Engañaban al llanero diciéndole que el ganado no pesaba, que el ganado era malo, que la carne era negra, que era mala, que que no se llevaba, que, bueno, muchas cosas. Yo me di la tarea de hacer el experimento de principio a fin con una ternera blanca y otra casanareña. Este experimento consistió en destetar y cebar animales de estas dos razas con las mismas edades y alimentados en condiciones iguales, para posteriormente, cuando cumplieran la edad de sacrificio, se pudiera hacer la comparación en calidad de carne, pesos y rendimiento. Llegamos a la finca, entonces hicimos el ganado, lo hicimos... Eh, juiciosamente y yo fui para Bogotá a ver qué era lo que sucedía pesamos el ganado el camión vacío, perdón después repesé el camión ya con el ganado encima para saber cuántos kilos iba a transportar iban ocho criollos, un blanco, llegamos a Bogotá y hicimos cálculos, hice cálculos yo de cuánto allá, allá me ha armado el ganado cuando un animal es transportado a matadero, obtiene una merma en su peso durante el trayecto a causa de los cambios de clima, estrés y poca comida. En este experimento se pudo observar que mientras el animal cebú tuvo una merma de 40 kilos de peso, los animales criollos presentaron una disminución de 27 kilos en un trayecto de 24 horas aproximadamente. Las canales de la otra raza exactamente iguales a las del criollo casanario. Y la gente se está dando cuenta que es una raza que... Es muy productiva, no sufre de enfermedades parasitarias, es una raza que solamente necesita es agua y sal. Los toros criollos mostraron un rendimiento en canal del 58.5%, mientras que el de los otros ejemplares fue del 52%, lo que muestra que sí es una raza rentable y eficiente. Tiene mucha carne, poco hueso, tiene mucha rusticidad, es una carne que tiene grasa entrelazada, en medio de sus músculos, de su fibra, eh, sus, las vacas dan buena leche, no son extraordinarias ni, ese, ni son para lechería, pero son vacas que dan leche para tener un terneo y para alimentar a una persona o para poder vender. Además del buen aprovechamiento de pasturas de baja calidad, el criollo casanare no requiere de mayor cuidado veterinario gracias a su resistencia a insectos como el tábano y zancudo y su capacidad de caminar largas jornadas para conseguir agua y comida. Es un ganado autosuficiente, es un ganado doble propósito, que prácticamente eh, está silvestremente y vive silvestremente, sin mucho cuidado. Hoy en día la mano de obra es muy complicada, el hurto de ganado está muy complicado, hay muchas enfermedades, entre más días es más preocupante la situación, el calentamiento global, la sequía, las petroleras... Eh, han perjudicado mucho el llano, cada vez está más, más profunda el agua. Pese a ser una raza de tamaño mediano, posee piel y huesos delgados y extremidades cortas, lo que hace que tenga más carne. 